тих подій, які відбуваються на теренах області. Тому я зголову з на державної адміністрації. Я хочу повідомити вам, що завтра, 8 листопада, відбудеться робоча поїздка президента України Віктора Федоровича Януковича в Чернівецьку області. Ми готувалися вже до приїздів. Сьогодні вже у мене є, є однозначна інформація, вже приїхала і передава групу протоколу, Ось що завтра ця подія відбудеться. В планах заходів я інформую вас. У нас передбачено від'їдання Чернівецького машинобудівного заводу. Чому саме Чернівецького машинобудівного заводу? Поясню. Тому що основна, основний лейтмотив поїздки – це якраз звіт Чернівецької області про участь в тих реформах, які започатковано президентом України, модернізація країни, підготовка, підготовка до того, щоб в угоді про асоціації з Європейським Союзом, коли ми говоримо, що передбачено має бути набуття Україною членства в Європейському Союзі, то область показує свою готовність і що робиться в плані виробництва. Ви знаєте, що Чернівецький машинобудівний завод 70% обсяги виробленої продукції експортує в країни Європейського Союзу. Тобто це завод, який сьогодні провів глибоку модернізацію, де технологічний процес підготовлений до того, щоб належної якості виробляти продукцію, і де продукція вся має відповідні сертифікати європейські та міжнародні, що дає змогу експортувати цю продукцію. І зростання обсягів виробництва – це унікальне явище для промисловості взагалі в світі, бо, ви знаєте, проблеми, Фінансові і економічні сьогодні, сьогодні існують в більшості країн, розвинутих країн Європейського Союзу і ті проблеми, які є в Греції, в Португалії, Іспанії, Італії. І на цьому фоні в 2011 році Чернівецький машинобудівний завод показує зараз темпи зростання промислового виробництва на 208%, тобто більше, ніж два рази. Також відбудеться у нас е, нарада з адміністративно-господарським активом області, де передбачена моя доповідь, інформування директора і голови правління «Укргідроенерго» Ігоря Григоровича Сироти по ходу будівництва Дністровської гідроакумулюючої станції, бо це теж дуже важливий об'єкт. Я вже наголошував на тому, що це є один з пріоритетних об'єктів не тільки Буковини, а й цієї України. Після завершення будівництва трьох гідроагрегатів це буде найбільша в Європі гідроакумулююча станція, а після завершення, і це планується зробити до 2014 року, після завершення і введення в експлуатацію семи гідроагрегатів, це планується до 2017 року, це буде найбільша в світі гідроакумулююча станція. Тобто передбачається, передбачається виступ і звіт про хід фінансування і плани будівництва сироти Ігоря Григоровича. Також передбачений виступ ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Спецьковича Степана Васильовича Мельничука стосовно ходу відновлювальних робіт, які здійснюються сьогодні в центральному корпусі резиденції. Це якраз зміна і реставрація даху, отримана вже австрійська черепиця, зараз ведуться роботи. Також профінансовано кошти в розмірі 10 мільйонів гривень, загальний обсяг фінансування 22 мільйони гривень на добудову, бо нам необхідно буде господарський двір перенести і зробити, і зробити цей об'єкт, який був би абсолютно готовий до, крім того, щоб вести навчальний процес, ще і приймати туристів, яких ми очікуємо. Також, також передбачається виступ по розвитку сільського господарства. Це група «Сварог» буде представляти якраз ті здобутки, які, які сьогодні є. Крім того, ви знаєте, що не тільки здобутки, і нам треба вирішити ще й проблемні питання області, і я завжди, завжди 
дуже радію таким приїздом, коли відвідують з робочими поїздками президент України, прем'єр-міністр України, бо під кожну поїздку готується проєкт доручення. І якраз в цьому проєкті доручення ми і передбачаємо, в тому числі, кошти на продовження відновлювальних робіт на об'єктах, які постраждали внаслідок повні 2008-2010 років. І в проєкті доручення цей пункт існує з тим, щоб ми активізували цю роботу. Також в проєкті доручення передбачено для Української служби автомобільних доріг якраз добудови і в 2012 році дороги державного значення Р-62. Це Криворівня, Вижниця, Сторожнець, Чернівці та завершення добудови мостового переходу Маршинці-Лунка. І це позитив, бо це достатньо серйозні кошти. І я вірю, знаючи відношення президента України до Чернівецької області, думаю, що нам в цьому питанні теж можна очікувати достатньо серйозних зрушень по обсягах фінансування. Також планується у нас, і я інформувати буде президента України, в плані створення інформаційно-аналітичної системи управління регіоном. Чому? Тому що ми ставимо перед собою завдання. От коли сприймаються реформи? Тоді, коли вони позитивно, позитивний мають відгук від людей. І сьогодні довіру людей до влади можна сформувати тільки наближення влади до людей. Якраз оце ми плануємо зробити в Чернівецькій області, і зроблено вже дуже багато, щоб наші громадяни не бігали по чиновництву з десятками довідок, де вони доказували б, що вони мають право. Якщо є закон, і це обов'язок держави, то держава має взяти на себе всі функції, а людина тільки має подати одну заяву. Одну. І ніяких довідок. І якщо їй передбачено за законом, і ми в цьому питанні вже достатньо серйозні маємо зрушення, і ми завершимо у 2012 році якраз цю інформаційно-аналітичну систему управління регіоном, образно кажучи, якщо існує сьогодні у нас вертикаль, президентська вертикаль, галузева вертикаль, ми робимо зараз президентську горизонталь. З тим, щоб всі бази даних, які сьогодні є на рівні відомств України, щоб вони були і була можливість пакетного обміну інформацією, і щоб у нас була інтегрована оця система, де людина подає заявку, і одразу видно по цій людині, який рівень соціального забезпечення, який майновий стан, і багато-багато інших питань і речей, які ми плануємо зробити. Також передбачено у нас обговорити питання транскордонного співробітництва. Нам теж є що показати в цьому плані, які позитивні зрушення. І в плані ведення Буковинського діалогу, де ми змогли організувати так, що не просто за один стіл переговорів у нас ціли представники Буковини та Сучавської і Ботошанського повітів, а ще і долучилася до цього третя сторона. Це Австрійська Республіка і за участю посла Австрійської Республіки доктора Хайма. Шумпетерівський форум. Зараз ми плануємо проведення Буковинського діалогу вже в Вітні з тим, щоб ці питання вирішувати. Передбачено в проєкті доручення також і відновлення наших пунктів міжнародного переходу, які були закриті в 2010 році, 5 пунктів які у нас були до цього місцевого значення спрощеного переходу. Зараз в зв'язку із тим, що Румунія стала членом Європейського Союзу, то вже там передбачено за законами Європейського Союзу тільки наявність міжнародних пунктів передану. На сьогодні нам і вирішено питання. 28 мільйонів гривень на основний пункт порубне інвестується в цьому році і вже проводяться роботи. По коштах, грантових коштах Європейського Союзу передбачено 8 мільйонів гривень для реконструкції ще двох пунктів перетину. І по інших планується якраз доручення президента України. Шановні колеги, я впевнений в тому, що це дуже такий відповідальний момент, приїзд 
вищої посудової особи держави в область. І це якраз можливість області вирішити багато питань в такому в серйозному прискоренні. Багато питань вирішити ті, які є. Також планується відкриття будинку інвалідів в Банченах, там, де освячення було 2, 2 жовтня патріархом Кирилом. І зараз, зараз планується вже офіційне світське відкриття цього будинку, щоб завтра відбулося входене в цей будинок і з завтрашнього дня, щоб діти-інваліди могли перебувати в цьому будинку, а також в проєкті доручення передбачено створення на базі цього будинку, бо це унікальний такий об'єкт, і це взагалі унікальне явище в світі. Я просто як людина, яка має відношення до соціальної сфери, можу відповідально сказати, що, що такого, такого відношення до дітей і е, таких, такої інфраструктури, яка створена в, Мол, в Молниці і в Банчина Герцайського району, не, не те, що в Європі немає, ніде в світі немає. І планується створення на базі цього будинку для інвалідів, де перебувати будуть інваліди без обмежень з усієї України, створення реабілітаційного центру з серйозною відповідною апаратурою, щоб там могли проводити реабілітацію, а також саме головне, щоб там же були елементи і набуття освіти, і професійної підготовки інвалідів до ведення самостійного життя. Тобто всі процеси адаптації людей з фізичними, з розумовими вадами до адаптації до сучасного життя. Планується також підняти ще питання розвитку, питання сільськогосподарського виробництва, питання промислового виробництва, питання поглибленої переробки якраз в лісовій галузі, бо тут я вже казав на колегі обласної державної адміністрації, для мене абсолютно дивно, чому, чому якось вийшло так, що за всі роки розвитку Чернівецької області, а одним з багатств Чернівецької області є ліс, чому якось по периметру Чернівецької області в інших областях існують потужні підприємства з глибокою переробкою лісу, і Чернівецька область, що в цьому випадку, чомусь, чомусь виступає як сировинний додаток або до, е, для підприємства, яке знаходиться в сучаському повіті, австрійське підприємство, або підприємство, яке знаходиться в Івано-Франківській області. У нас є зараз підготовлений проєкт, проєкт відповідного будівництва підприємства з глибокою переробкою лісу і вже є інвестор, який готовий інвестувати сюди кошти, щоб Чернівецька область мала екологічно чисте і глибоку, глибоку переробку лісосировини. А також впорядкування наших родовищ. Я планую завтра проінформувати президента України про, про, про ревізію тих родовищ, які знаходяться в Чернівецькій області, ліцензії, по яких видано, починаючи там з 2005 року, під інвестиційні зобов'язання, і до, де дотепер ніяких робіт по освоєнню цих родовищ немає. І тут влада має прийняти достатньо серйозне і жорстке рішення з тим, щоб інвестиційні зобов'язання виконувалися. Ну і саме головне, саме головне – це те, що е, ті плани, які є по Чернівецькій області, це в плані розвитку туристичної галузі і подійовий туризм, той, який ми робимо, те, що ми зробили ремонт нашої філармонії, зараз робимо ремонт ремонт палаці Юніт Буковина, домовилися і знайшли меценатів, які готові інвестувати 28 тисяч євро в те, щоб ми зробили поточний ремонт органу в нашому залі органу на вулиці Вірменській. З тим, щоб в цьому році ми вже 1 800 тисяч гривень обласна державна адміністрація інвестувала в те, щоб ми дренажну систему, щоб підтоплення не було фундаментів нашого Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської не було. Також ці кошти, які ми інвестуємо зараз, зараз в реставрацію резиденції, 
Ті кошти, які наші спонсори і наші меценати інвестують сьогодні в реконструкцію і в реставрацію синагоги по вулиці Судовського, також в проєкті передбачено ще й допомогу, бо півтора мільйона гривень ми винайшли на проєктну документацію інші і початок ремонтних робіт в Білій Криниці по Всесвітньому центру старообрядництва, тобто в цьому питанні ми також готові готові зрушитись вперед. Ну, і я думаю, що в наступному році, зараз, якщо проінформую вас, вчора якраз відзначали 80 років Чернівецькому театру. Я звертався до різних політичних сил, до меценатів, але ви знаєте, політики, вони виявляють любов до людей, буковинців, тільки під час виборчих кампаній. Зараз виборчої кампанії немає, відповідно, любові нема, тому... Але знайшовся меценат, який Інвестував заявка нашого театру була на 432 тисячі, це треба необхідно вже вкрай необхідно зробити, зробити е, нову сценічну завісу для нашого залу, е, оновити, оновити механізми сцени, оновити, оновити е, звукову апаратуру. Ті навантаження, які сьогодні несуть як меценати Віктор Анатолій Сідлер, як директор Чернівецького маш-заводу, як як Стела Омельянівна Станкевич, е, яка, яка допомагає в костюму, всього недостатньо. І е, знайшовся мецена, де груп перерахувала вчора 500 тисяч гривень якраз на проведення, проведення цих робіт. Тому, тому е, події ви туризм. Це створювати ті події в наших прекрасних залах. Чернівецька області Буковина має хороші традиції по культурі, по тих людях, які проживали у нас, я впевнений в тому, що ми створимо такі вистави, музичні дійства, які залучать в Чернівецьку область і в Буковину дуже багато людей із столиці нашої країни, Києва, і з інших, з інших країн. Я впевнений в тому, що Чернівецька область і Буковина буде успішною, і в цьому питанні я впевнений, що нам в тому числі і допоможе президент України. Тому завтра передбачається і відповідне спілкування президента України з пресою, тому я запрошую вас, і у нас там передбачені всі, всі необхідні, необхідні для, для, цього, для цього нюанси, ви знаєте їх. От. І просив би, просив би підтримати намагання Чернівецької обласної Влади в тому, щоб, щоб після приїзду президента України у нас пожвавлення було, бо зараз іде бюджетний процес, бюджет приймається 2012 року, в першому читанні він прийнятий, зараз ми працюємо на другим читанні, з тим, щоб бюджет 2012 року, він був ну, такий, такий дуже прихильний, скажімо так, до Чернівецької області, і тоді нам вдасться зробити все те, що ми плануємо, і щоб саме головне, щоб це відчули люди, позитивні зрушення. Тому я дякую вам і бажаю нам всім гарно, достойно підготуватися до цього візиту і його провести. Дякую, дякую. вам. Дякую Михайло Миколаївичу, заяву завершення.